En esta catedral de Kharkov el termómetro marca 10 grados bajo cero. Hace tanto frío que hasta los charcos se hielan, pero los creyentes siguen viniendo a celebrar su Navidad, aunque sea en guerra. La mayoría de los ortodoxos prefiere festejar la Pascua el 7 de enero, según el calendario juliano, aunque la Iglesia Independiente de Kiev permite que sea el 25 de diciembre. Es otra forma de acercarse a Europa y alejarse de la influencia del patriarcado de Moscú. Yo siempre lo voy a celebrar hoy, el 7 de enero. Además, es el cumpleaños de mi madre, nos dice esta señora. No, no, no pienso cambiar de costumbre. La fe no tiene nada que ver con la política, nos dice Marina. Para este barrio fantasma, a las afueras de Kharkov, ya no es Navidad. No ha quedado nada en pie y las familias no tienen nada que celebrar, solo la vida. Las autoridades han instalado esta tienda de campaña para los pocos vecinos que quedan, encuentren un poco de calor, energía para calentar agua y wifi. El gobierno ucraniano los ha instalado por todo el país. Es muy difícil pasar así la Navidad, no tenemos humor para celebrar nada. Nos dice Tatiana que ha tenido que alquilar otra casa porque la suya es inhabitable. Su marido nos muestra cómo han quedado las ventanas del piso donde vivían. Él tampoco, dice, tiene espíritu navideño. Bueno, pues este es el aspecto de uno de los barrios que está a las afueras de Kharkov. Estamos en la segunda ciudad más importante de Ucrania, en el norte del país, justo muy cerca de la frontera de Rusia. Y esta ha sido una de las poblaciones más castigadas por los bombardeos durante los primeros meses de la guerra.